ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার এফএম 88.8 মেগাহার্জে শুনছেন আমাদের অনুষ্ঠান প্রিয় চালক বন্ধুরা নিরাপদ সড়ক আমরা সকলেই চাই তাই আসুন আমরা যখন পথে নামব তখন অবশ্যই ট্রাফিক আইন ট্রাফিক সাইন এগুলো মেনে পথ চলব তাহলেই আমি আপনি সকলেই নিরাপদ থাকব নিরাপত্তার সঙ্গে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারব আপনারা শুনছেন বাংলাদেশ বেতার ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম এফএম 88.8 মেগাহার্জ ট্রাফিক এফএম জীবনের কথা বলে কথা বলে নগরীর একজন দক্ষ উপস্থাপকের যে গুণ থাকা উচিত সেটা হচ্ছে যে কোনো কথা বলার সময় উপস্থাপককে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে যেমন কি বলা হচ্ছে কে বলছেন এবং কেন বলা হচ্ছে আর উপস্থাপনায় কথা বলার ক্ষেত্রে এমন আকৃষ্ট করতে হবে শ্রোতাদের যাতে আপনার কথাগুলো মনোনিবেশ করবে অন্য কাজ রেখে আপনার দিকে একজন উপস্থাপকের যে গুণগুলো থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে শুদ্ধভাবে বাংলা উচ্চারণ করতে হবে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে আর কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সে বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এবং মাইক্রোফোন সম্পর্কেও একটা ধারণা আমাদের থাকতে হবে অবশ্যই তার কণ্ঠের বিষয় থাকবে পাশাপাশি প্রমিত উচ্চারণ বাচন ভঙ্গি প্রক্ষেপণ এই বিষয়গুলো তো থাকবেই তবে আমার মনে হয় সবার আগে তাকে সাবলীল হতে হবে কেন কোনো উপস্থাপনা যদি সাবলীল না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু উপস্থাপক নিজে এবং শ্রোতার কাছে সেই মেসেজটা কিন্তু সেভাবে পৌঁছায় না কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ঠেকে ঠেকে অনেক বিষয় আটকে যাই সেই বিষয়গুলোতে আমাদেরকে লার্নিংয়ের একটা সেন্স রাখতে হবে সবসময় যেটাই আমার লার্নিং আমি এই কাজটায় ঠেকে গেলাম কী কারণে আমি ব্যর্থ হচ্ছিলাম কী কারণে কাজটা আরেকটু ভালো হচ্ছিল না সে কারণটা যদি ফাইন্ড আউট করা যায় সেটাই কিন্তু আমার একটা শেখার উপলক্ষ হয়ে থাকবে এবং অল্প কথায় শেষ করার চেষ্টা করতে হবে উপস্থাপককে শুরুটা যেমন করতে হবে শেষটা কোথায় করতে হবে তাও কিন্তু তাকে জানতে হবে সেই পরিমিত বোধ তার মধ্যে থাকতে হবে একটা স্বপ্ন থাকতে হবে স্বপ্ন যদি একজন উপস্থাপকের না থাকে তাহলে কিন্তু সে কাজ প্রতি তার আগ্রহটাই জাগবে না আমার যদি এখন একটা স্বপ্ন থাকে যে আমি এত দূর যেতে চাই আমার এই স্বপ্নটাকে আমি পূরণ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার মনে হয় প্রত্যেকটা উপস্থাপক তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে একজন দক্ষ উপস্থাপকের সেটা হচ্ছে যে আমাকে কিন্তু অনেক কিছু শিখতে হবে আমাকে যখন আমার বড়রা বলবে কোনো কিছু সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে আমাকে শুনতে হবে তারা আমাকে কি বোঝাতে চাচ্ছে কি আমাকে জানাতে বা চাচ্ছে বা আমাকে কি শেখাতে চাচ্ছে এটা যখন আমি গ্রহণ করতে পারব তখন অবশ্যই আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমি আমার সেই স্বপ্ন পূরণের দিকে এগোতে পারবো কণ্ঠের একটা চর্চা কিন্তু আমাদের সবাইকে করতেই হয় আপনারা নিউজ পেপার পড়তে পারেন বই পড়তে পারেন জোরে জোরে পড়তে হবে আপনারা যারা গান করেন তারা সারগাম করতে পারেন আরেকটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনি যদি সংবাদ সংবাদে যেতে আগ্রহী হন তাহলে বেশি বেশি করে সংবাদ শুনতে হবে আপনি যদি নাটক বা উপস্থাপনা যেতে আগ্রহী হন তাহলে নাটক বা উপস্থাপনা আপনাকে বেশি বেশি করে শুনতে হবে শুনে শিখতে হবে আর আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে চর্চা যখন আপনি করবেন তখন হচ্ছে পড়ার মতো করে পড়া না বলার মতো করে পড়তে হবে অর্থাৎ কোনো গল্প আপনি বলছেন কাউকে জিনিসটা এমন শোনাতে হবে যাতে আপনি বই দেখে রিডিং পড়ছেন এমন যদি জিনিসটা শোনায় তাহলে কিন্তু জিনিসটা মনোটনাস হয়ে যাবে বেদার উপস্থাপকের জন্য তার কণ্ঠই হচ্ছে মূল চালিকা শক্তি সেক্ষেত্রে তার ব্যায়ামগুলো হতে হবে তার কণ্ঠকেন্দ্রিক যেমন আমাদের চোয়ালের ব্যায়াম আছে জিভের ব্যায়াম আছে আমাদের এই ব্যায়ামগুলো যদি জড় ব্যায়ামের মাধ্যমে যদি জড়তাটা আমরা কাটিয়ে ফেলতে পারি আরও বেশি মসৃণ হয় শ্বাসের ব্যায়াম তাহলে কিন্তু যে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করতে আমার জন্য আরও বেশি সহজ হবে আমাকে ধারা বর্ণনার পাশাপাশি নাটক করতে হচ্ছে আমাকে বোঝাতে হচ্ছে একজন শ্রোতাকে যে ঘটনাটা কি আচ্ছা কোন গল্পটা কার জন্য বলছি এগুলোকে আমার কণ্ঠ দিয়ে আপনাকে বোঝাতে হবে স্থানকাল পাত্র অনুসারে কাজেই আমাকে কিন্তু পড়ার মতো পড়তে হবে না আমাকে সেই গল্পটাকে ধারণ করতে হবে সেই কাহিনীটাকে সেই বিষয়টাকে হৃদয় ধারণ করে আপনার কাছে থ্রো করতে হবে আপনার কাছে মাইক্রোফোন মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর লবণ দিয়ে একটু কুসুম যে গরম পানিটা বলি সেটা দিয়ে যদি আমরা গার্গলটা করি সেটা কিন্তু আমাদের কণ্ঠের জন্য খুব দরকার তারপর আমরা কবিতা বই পড়া হোক আর না হোক প্রতিদিন সকালবেলায় দশ থেকে পনেরো মিনিট আমি কবিতার বইটা হাতে নিয়ে জোরে জোরে একটু কবিতা বইটা পড়ব কবিতা পড়ব আর না হই আমি সঙ্গীত শিল্পী সারেগামা পাধানিসা একটু জোরে জোরে করে গাইতে পারি কণ্ঠ চর্চাটা কিন্তু একেবারে ভালোই হবে